Hello guys, welcome to the channel. In today's video, let's do reaction video for Ink Fine Charlotte episode 49, part 3 of reaction video. Yeah, let's eat Charlotte episode. Now let's dive. The bow, the bow.
I do wonder when Charlotte caught on, caught on when she get, when she catches up with Enfa and starts to, you know, this is going to be the best part when she is going to be the one who, yeah, brings something that is not in the script. This is going to have to be a hell of a fun. <laughs> I mean, like, at least smack her if she does something that you don't, like, d that you didn't guess she would do. Because she is, she is getting you out of your concept, and that's unfair to you. Charlotte, come on, fight! <laughs> สองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้มันก็Dear Charlotte, you see it the same way as we do. <laughs> <laughs> One more time. ที่ฟ้าบอกว่าไปคิดสคริปต์มาหรือเปล่าเนี่ยอยากจะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆจะพูดจริงๆมากฝ่าย
apa-apa. Hai, Dadi. ก็อย่างที่จริงๆเราตั้งใจที่จะร้องเพลงนี้ให้กับใครหลายๆคนได้รู้แหละกระแสการจิ้นของอิงหลอดอะมันมันไกลไกลมากๆซึ่งบางครั้งอะที่ผ่านมาเราก็จะมันก็จะมีบ้างที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราสองคนอะถูกถูกกดดันว่าเฮ้ยยูจะต้องแบบเป็นแฟนกันนะยูจะต้องจิ้นกันหรือว่ายูจะต้องอยู่ในโมเมนต์ที่เราอยากให้มันเป็นเฮ้ยทำไมไม่ทําแบบนี้ทําไมชาไม่ทําแบบนี้ทําไมพี่ฟ้าไม่ทําแบบนี้ทําไมพี่ฟ้าไม่จีบชาทําไมชาไม่ดูนี่นั่นกระแสต่างๆมันเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆแล้วเราสึกว่าน้องก็สตองมากๆที่ผ่านดราม่าต่างๆมาได้ตัวพี่ฟ้าเองก็ก็สตองมากๆที่เราแบบผ่านมาได้เราสองคนผ่านกระแสแบบหูดราม่าต่างๆนานามาได้จนเรามายืนตรงเนี้ยเราพยายามจะบอกกับทุกคนว่าต่อให้เราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันน่ะแต่สิ่งที่เราเป็นอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นมากกว่าคําว่าแฟนก็ได้พี่ฟ้าก็อาจจะเป็นพี่คนหนึ่งที่ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้น้องหวังดีกับน้องแล้วก็รักน้องเสมอน้องก็เป็นน้องสาวคนหนึ่งที่น่ารักกับพี่ฟ้าเราคอยแบบซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจกันเหมือนกับเพลงมากกว่ารักอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะสื่อกับทุกคนหลังจากนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรมันจะไม่ว่าอะไรมันจะเป็นไปก็แล้วแต่สําหรับคําว่าอิงหลอดอย่างน้อยคําว่าอิงหลอดอะมันไม่ได้หายไปหรอกมันก็จะยังอยู่ตลอดไปมันก็จะยังอยู่กับอย่างเงี้ยแหละมันก็เป็นอิงหลอดเป็นแบบเนี้ยไปอีกนานแต่แค่ทุกคนอย่าไปจํากัดความว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแบบเดียวนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะโชว์บนเวทีแล้ววันนี้น้องก็สวยมากๆเ
น้องก็ใส่ชุดแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเราก็เป็นพี่คนหนึ่งที่เราเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังร้องเพลงแบบยังเข้าคีย์ไม่ถูกยังเข้าจังหวะไม่ถูกแต่ตอนนี้เขาแบบสามารถยืนร้องคนเดียวท่ามกลางผู้คนเยอะแยะได้แบบเก่งขนาดนี้เราก็ชื่นใจชื่นใจมากเหมือนเราก็ได้ดูเราอ่ะยี่สิบเจ็ดแล้วแต่ชาคือยี่สิบสามเหมือนเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งแบบค่อยๆพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจในฐานะแบบพี่สาวคนนี้จริงๆแม่พี่ฟ้าอาการไม่ได้ดีขึ้นหรอกก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่พี่ฟ้าก็รอเนาะว่าแม่อยากมาคอนเสิร์ตหนูไหมถ้าอยากมาแม่ต้องถ่ายนะถ้าแม่ไม่ถ่ายหนูไม่ให้แม่มาอะไรเงี้ยกำลังใจมันสําคัญมากๆแล้วแม่พี่ฟ้าก็หายทันที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตที่จะร้องเพลงชอบตอนชมพูร้องเพลงให้แล้วก็นะใช่ชมพูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พี่ฟ้านับถือใจเขามากเลยนะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแหละเขาก็คือเขาก็ไม่เคยหนีไปไหนอ่ะเหมือนพี่ฟ้าหันไปพี่ฟ้าก็เจอเขาตลอดแล้วเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยชมพูหมายถึงว่าแบบอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแหละเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นน้องอะ่ะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกันเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันซึ่งมันอเมซิ่งมากๆเป็นเพื่อนที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่คอยให้กําลังใจเราเสมอขอบคุณชมพูขอบคุณไฮดี้ครับ guys I have this strong urge I don't know what it is I just I would so much love to force. This is outrageous, but listen to me for a second. I would love to force into such a big fame as is now, like Fran Becky or Anne Fine Charlotte, to become popular. Same sex, of course, and <clears throat> you know, for them to be actually like partners or like you know to. I don't know what is it, but like we know of cases that guys are together in real life and portray characters in series, but they are never that much popular as why I want someone of them to get to this high point together, st like still be together, and you know like show us. <laughs> This is like atrocious. I I feel terrible for saying it, but I would really wish. Like we have hopes. We are human beings. We want like this reality, and we are forcing people who might have problems with these things, or you know, that are not one hundred percent certain about these things. That are just glued together based on what they are, and not what people are forcing them to be. I would want. Someone, some couple, willingly to like to, so we can push them to this big of a fame, and then, so they stay there, and we can cheer for them, and we can like be n not the atrocious one for forcing them because they already were, or they happened while they were like in this industry. I would love to see that one. Ah. This is such a strong urge right now. I don't know why. Maybe because I just feel sorry for all of the hopes that people are carrying on both sides, and like the high chances are that for most of them nothing ever happens, and this is just sad, and it makes us to be the the, the worstest one because we are forcing them, and. How terrible they must feel for being forced on one part, and being probably in love with the other one, while the other one just does not feel that way towards the the first one. So I'm like, why not make it real for someone who like actually is or is going to be while they are in this industry? Like why? I so terribly need it. I need some comfort, like real life comfort, be comfort because it's like this is this ah. Uh, This is like remaining in your teen's life forever. Why? I want something. Ah. Just ah, and like series like Worldwide does not help at all. Like at all. And then like, Sang decides to leave the industry, and like I'm without one of the ships that I admired 
the most and that started basically when I started watching on a regular basis but love series like the, I don't like this life I want something better for us but we like seriously I feel like if we are not going to make it then it's not gonna happen because you know like the old structures the, the people who think traditional way they are not going to change and it's the basics of it. They, they are not going to change their minds and their mindset. And they are going to feed themselves with the same crap that they fed themselves their whole life. And like, if they really don't have a strong reason to change their minds, they are not going to. And I'm like, if we see it, know it, then the only, like, you know, the only way how to do this is to make these couples visible but we need to make visible some positive example because otherwise nothing is gonna change and this is I mean come on so okay and now, and now I'm going to share the wisdom that is not mine but basically a transgender person said once that like gays and, and lesbians, it's not that terrible these days. And like she meant um, probably and like basically like for our culture or for like my country specifically, it's not the, like these were like 10 years, 20 years ago. Then that it was an issue. But these days transgender people are even worse in this like respect and like they are overlooked and i'm like like she was right like i mean i see so much open arms for people like i mean like for for a um, lgbtq plus community but you know but basically for gays and 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 lesbians but i i i feel like you know transgender people no, it's just and it's 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 really like it's double worse compared to these groups. That being said, I never claimed and I'm never going to because I know it from a personal experience that like lesbians and uh, homosexuals like gays have it like that they are still not being bullied because they are and that they, like people do not feel or think about them the worst because people do but <laughs> I mean transgender people come on it's ah they just became after certain con consideration like one of my like not most prioritized but you know like f if, if, if some shift has to be done and because I don't know, I, I had to make this like difference between my childhood and now. Like this is the minority that became my like favorite one. But I still have like I mean like it's like you know like nothing changed but I add to the group like transgender people. And I I I don't know I don't know, I'm I'm just strange. <laughs> but I which reminds me, guys, if you do not uh, do know about some series or audiovisuals like movies that are really good about transgender people, please send them my way, because I am just lacking those. I have seen one, and I am like, okay, no, I I have seen more, but I am I I saw one recently, recently meaning like few years ago, and I'm just obsessed with that one. Please, if you do know about those, let me know. Specifically Asia, I can't think of many of those. Like, one? One, probably. I can think of one. And... one where probably one where but I didn't see that one where a male was uh, dressed as a female but this th like this is atrociously like little number don't you think 
And I've been on, on this road like for a, some like certain amount of time, so I should know more of those. But like even I mean like from uh, European and American culture, I know of one, two, three, four, five, six, six references. I'm even ashamed to say this aloud, but it's true. So if you know about anything good, please send, send in my way. I was so much searching for something and I didn't find anything that would, you know, that would grasp me to the point and level that that one story did. And I, th I think it was not like even overly like liked by people, but I love it very, very, very much. End of discussion, let's continue. Good Charlotte, thank you Tina, thank you Nudi, that this morning, my friends and all of them are coming to the concert. Thank you Baiter, thank you Beauty, thank you Marie, thank you Marima, thank you friends and many people who are coming to the concert. Thank you friends, thank you friends. Everyone is the family of the concert. Yes. 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 Mom, fine. I'm going to write. We don't even know who her mom is. We what? Wait a second. What? Okay. Never mind. And I didn't hear of Enkvas' mom sing. <laughs> I as well by watching Enkfa sing with her mama. Nudi, Pinodi, can I borrow your mom? I miss her. Nudi, yes! <laughs> an angel watching her go to what? <laughs> But a word of wisdom, guys. Uh, it, like I believe that Engfa first did the nearing stuff with her mom, right? I believe that on Engfa's part this time it was like very intentional that she, uh, because she's clever, that she understood very that she she caught very quickly on that f like how fans reacted to her like bowing to her mom. And like, for the sake of convenience of the event and everything, I, I believe like this was a strategical movement from Engfa, and a good one. And I appreciated she while she bowed with to her mother, she knelt in front of, of Charlotte. So like, to respect to that. 
but I mean, like, I, I think this one was intentional. But, My life. Like, I mean, okay, we had fun, so we won't uh, complain about this one. So, we are really at oh. episode 5. Uh, five <laughs> 50, I can't believe. Uh, like, subscribe, comment. So, we are ready to go for, for the next reaction video. So, guys, that's it. Thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. And for now, bye-bye.